Bob Esponja, o que significa isso? Isso o que, seu serigueijo? Residente local, observa poste. Ninguém vai pagar pra ler essa besteira. Ao escrever histórias, tem que usar um pouco de imaginação, rapaz. A imaginação! É, quem sabe no lugar de homem observa poste, você poderia dizer tipo... Homem se casa com poste. Aí você altera a foto pra combinar com o título. Está vendo? Isso é que é uma história picante. Seu seriguejo, isso não é mentira? Não pense nisso como mentira, rapaz. Considere apenas uma leve piada, sabe? Alguma coisa que faça todo mundo rir. O público quer um pouco de enfeite aqui e ali. Então vai lá e consiga uma história que venda. Senhora Puff vai morrer de rir quando vir isto. Professora de pilotagem fugindo em alta velocidade. Acho que finalmente conseguiu, rapaz. Me deu uma história que vende. E como vende? Mas não é a história que eu escrevi. Isso se chama mudança editorial. Daquele tchan extra que ajuda a vender. Além disso, como essa historieta poderia prejudicar a senhora Puff, afinal? Quem diria que uma historieta como essa arruinaria o meu negócio? Vamos ver o que tem pra ver. Um minuto aí. Leu e ela gosta. Uhum, que sujeira ele esconderia por debaixo daqueles músculos. Aham, uhum, isso parece sombrio. Muito sombrio. Larry, ei, fortão, posso esmurrar sua barriga? Claro, como todo mundo. Não dói nada. <risos> Eu não disse que não dói. Obrigado, grandão. É, até mais. Muito interessante. Academia. Fora, fora, fora! Ei, ei, o que está acontecendo? Isso! Larry, o fracassado, leva a surra de João Ninguém. Mas, 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 mas eu... Chega demais! Não quero que um fracassado como você destrua a reputação da minha academia! Está expulso para sempre! Oi, Larry! Agora não, Bob Esponja. Eu tenho que enfrentar o fato da minha vida estar arruinada. Arruinada? Mas do que está falando? Dessas mentiras que escreveram de mim. Obrigado pela preferência. Toma o seu jornal. Seu seriguejo, podemos conversar. Depressa, rapaz. O jornal está vendendo mais do que dá para imprimir. É justamente sobre isso que eu queria falar. Acho que essas histórias não estão ajudando ninguém. Bom, com certeza estão me ajudando. Dá para acreditar. Olha só que tesouro. É, mas não tem um jeito de escrever histórias picantes sem magoar as pessoas? Ah, não está entendendo, sabe, rapaz? Não estamos magoando ninguém. Só estamos tornando suas vidas interessantes para os outros. Agora vai arrumar mais uma história. Balde de lixo. Olha só, Karen! Eu acho que consegui! O um churrasco de salmão que finalmente vai acabar com o negócio do siriqueijo! <risos> acho que não. Sou um inspetor de saúde rabo amarelo. Estou oficialmente fechando o seu restaurante. Mas por quê? Eu não fiz nada! Não é o que diz aqui. O espeto do plâncton é feito de amigos. O balde de lixo serve os amigos em mais de uma maneira. Como assim? Lacra. Quem é o culpado disso? Quem? <risos> Estou alcançando novos níveis de imaginação, rapaz. Eu sei, tô sabendo. O que foi, rapaz? Está doente por acaso? É, seu seriguejo pode se dizer que sim. Não seja bobo, rapaz. Somos o maior sucesso. Nós estamos magoando as pessoas. Ah, bobagem. E é melhor começar a se sentir bem, porque caso contrário, pode se despedir da sua espátula. Não, o senhor não ousaria. Claro que eu ousaria. Agora vai e me traga mais uma história picante. Tá bom, capitão.